शालिक दीदी अनेक चेष्टा कर छाना के किचुते ही हाथ बाजाते तुम कर दाओ व्यर्थ हो ग আমার জানা যে আমার বেঁচে থাকার একমাত্র সম্বল ছিল আর সেই জানা কি আজ আমি হারিয়ে ফেললাম এখন আমি কাকে আগলে রেখে বেঁচে থাকব কেদনা শালিক দিদি আমরা তো আছি আমরা সবাই মিলে তোমার পাশে থাকব দেখবে তোমার আর কোনো খারাপ লাগাই থাকবে না সবাই মিলে শালিক কে সান্তনা দিয়ে সেখান থেকে চলে যায় আর টোনা বাড়ি ফিরে এসে টুনি কি সব ঘটনা খুলে বলে छाना छाने खुशी शेयल खेते उठे शिकार खोजे बड़िए पड़े टनी कदल दाओ तो आज मयूर जमी ते क्ष करते कदल आज कड़ी फिर देरी करा बुझे आज रात सबा मिले एक साथ बस खबर खाब तरह अब आकाशन अवस्था टाइम बारे भलो नुझे अच्छा ठीक है टनी बुझे शिकार खुजे शिकारे 
তবে আজ বড় কোনো শিকার পাইনি ছোট্ট একটা মুরগির ছানা পেয়েছি তুমি শিকার ধরে আনো নি না বন্ধু আমি ধরতে গিয়েছিলাম কিন্তু আমার শরীরটা খুব খারাপ লাগছিল আর তার জন্য আমি আবার বাসায় ফিরে এসেছি কিন্তু এখন তো আমার ভীষণ খিদে পেয়েছি কি যে করি আচ্ছা ঠিক আছে তোমার যখন শরীর খারাপ তার উপর আবার খিদেও পেয়েছে তখন নাও তুমি এটা খেয়ে নাও আচ্ছা ঠিক আছে দাও আমি খেয়ে নিচ্ছি কিন্তু তুমি কি খাবে আমার তো শরীর অনেক ভালোই আছে তাই আমি জল খেয়ে না হয় রাতটা কাটিয়ে দিব ইগলি স্বার্থপরের মতো নিজে সব খেয়ে নেয় আর শিয়ালিনে পেটে খোদা নিয়ে অসহায়ের মতো ইগলের দিকে তাকিয়ে থাকে আর জল খেয়ে চুপচাপ নিজের ঘরে বসে থাকে আর এভাবেই দেখতে দেখতে কেটে যায় বেশ কিছুদিন হঠাৎ একদিন ইগলি দুটি ডিম দেয় আর শিয়ালিনী আগে থেকেই গর্ভবতী ছিল শিয়ালিনী বন্ধু শিয়ালিনী বন্ধু দেখো আমি দুটো ডিম দিয়েছি ওমা তাই নাকি এ তো অনেক খুশির খবর শোনো ইগলি বন্ধু এই সময় তোমার ডিম ছেড়ে বাইরে আসাটা একদম উচিত হবে না তুমি ভালোভাবে তোমার ডিমে তা দাও বুঝেছ আমি যদি বাহিরে না যাই তাহলে আমি খাবার কোথায় পাবো আর খাবার যদি না পাই তাহলে আমি বেঁচে থাকবো কি করে বলতো তোমার এসব নিয়ে একদম চিন্তা করতে হবে না আমি রোজ তোমার জন্য খাবার খুঁজে আনবো তুমি সেগুলো খেয়ে তোমার ডিমে তা দিবে আচ্ছা ঠিক আছে বন্ধু তোমার মতো বন্ধু পেয়ে আমার নিজেকে অনেক ধন্য মনে হচ্ছে ইগলির মিষ্টি কথায় শিয়ালিনীর মন ভুলে যায় আর শিয়ালিনী নিজের চিন্তা বাদ দিয়ে ইগলির জন্য খাবার খুঁজতে বেরিয়ে পড়ে আর অনেক ত্যাগ স্বীকার করে ইগলির জন্য খাবার জোগাড় করে এনে দেয় আর ইগলি সেগুলো স্বার্থপরের মতো খেতে থাকে গর্ভবতী শিয়ালিনের কথা একবারও চিন্তা করে না আহ খাবার গুলো কি মজা তোমাকে অনেক ধন্যবাদ বন্ধু ঠিক আছে বন্ধু আর ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করতে হবে না ইগলি এতটাই স্বার্থপর যে কখনো খাওয়ার কথা শিয়ালিনীকে জিজ্ঞাসাও করে না আর এভাবেই দেখতে দেখতে কেটে যায় বেশ কিছুদিন এদিকে ইগলি ডিম ফুটে ছানা পের হওয়ার সময় হয়ে আসে এদিকে শিয়ালিনীও গর্ভবতী থাকাতে সেও ছানা দেয় ইগলি বন্ধু দেখো আমার কত সুন্দর দুটো ছানা হয়েছে আমার তো বেশ ভালো লাগছে আরে পা অনেক ভালো তো এই দেখো আমারও ডিম ফুটে ছানা বেরিয়েছে ভালোই হলো বন্ধু তোমারও দুটো ছানা আর আমারও দুটো ছানা দুজনে মিলে নিজেদের ছানাগুলোকে নিয়ে অনেক খুশিতে দিন কাটাতে থাকে এগলে বন্ধু আমি খাবার খুঁজতে বাইরে যাচ্ছি বাসায় আমার ছানাগুলো একাই থাকলো তুমি একটু উপর থেকে ভালোভাবে নজর রেখো কেমন আচ্ছা ঠিক আছে শিয়ালিনী বন্ধু ওসব নিয়ে তোমাকে একদম ভাবতে হবে না আমি অনেক ভালোভাবেই নজর রাখব ইগলির ভরসা পেয়ে খাবারের খুঁজে বেরিয়ে পড়ে শিয়ালিনী এদিকে শিয়ালিনী চলে যাওয়ার সাথে সাথে ইগলির মাথায় দুষ্টু বুদ্ধি চলে আসে আরে আমার ছানাগুলো তো খুদা ছটফট করছে এখন তো এদের দেখে বাইরেও যাওয়া যাবে না এদিকে তো দেখছি শিয়ালিনী বন্ধুর ছানাগুলো অনেক নাদুষ নুদুষ এখান থেকে একটা ছানা তুলে নিয়ে আমি আমার ছানাগুলোকে খেতে দেই যেই ভাবা সেই কাজ ইগলি উড়ে এসে শিয়ালিনীর একটা ছানা তুলে নেয় আর নিজের ছানাদের খাওয়ার জন্য দিয়ে দেয় এদিকে তখনই শিয়ালিনী ফিরে আসে এক ইগলি বন্ধু আমার আর একটা ছানা কোথায় চলে গেল আমি তো তোমার উপর দায়িত্ব দিয়েছিলাম আমার ছানাগুলোকে দেখতে আর তুমি কি তাদের দেখে রাখো নি ইগলি উত্তরে কোনো কথাই বলে না এদিকে ইগলির বাসা থেকে কান্নার আওয়াজ ভেসে আসতে থাকে তা শুনে শিয়ালিনের আর বুঝতে বাকি থাকে না যে ইগলি তার ছানা নিয়ে নিজে বাসায় রেখেছে ইগলি বন্ধু আমার ছানাকে ফিরিয়ে দাও তোমার ছানাকে ফেরত দেওয়ার জন্য তো নিয়ে আসিনি আমি এনেছি আমার ছানাগুলোর পেট ভরার জন্য দেখো ইগলি বন্ধু আমি তোমার অনেক উপকার করেছি কখনোই তোমার কোনো ক্ষতি করিনি 
তাই এভাবে তুমি আমার জানাকে কিছুতেই মারতে পারো না ইগলি শিয়ালিনীর কোন কথাই আর শোনে না কোনোভাবে শিয়ালিনী যখন পেরে ওঠে না তখনই মনে মনে একটা বুদ্ধি বের করে আর আশেপাশে থাকা শুকনো কাঠখুড়ো এনে গাছের গোড়ায় রেখে দেয় আর পাথরে পাথরে ঘষে আগুন করে সেটা কাঠখুড়োর উপর রেখে দেয় আর দাও দাও করে আগুন জ্বলতে থাকে আগুনের তাপে ইগলি আর তার ছানাগুলো অস্থির হয়ে ওঠে শিয়ালিনী বন্ধু আমার ভুল হয়ে গিয়েছে সন্তান হারানোর কষ্ট যে কতটা কঠিন সেটা আমি বুঝতে পেরেছি আমি তোমার ছানাকে এক্ষুনি ফিরিয়ে দিচ্ছি তুমি শুধু আগুন নিভিয়ে দাও ঠিক আছে আগে তুমি আমার ছানাকে দাও তারপর আমি আগুন নেবানোর ব্যবস্থা করছি ইগলি শিয়ালিনীর কথা মতো শিয়ালিনীর ছানাকে নিচে নামিয়ে দেয় আর তখনই শিয়ালিনী নিজের হাত পা পুড়িয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করে আর এক পর্যায়ে আগুন নেভাতে সক্ষম হয় আসলে উপকারের প্রতিদান সবাইকে দেওয়া উচিত আর বন্ধু নির্বাচনের সময় অবশ্যই আমাদের সৎ নীতিবান বন্ধু নির্বাচন করা উচিত টুনি আকাশ কালো মেঘ করে এসেছে তুমি ছানাগুলোকে নিয়ে তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতরে ঢুকে যাও আমি বাহিরে থেকে ঘরটা দেখে ভিতরে আসছি টুনি তার ছানাগুলোকে নিয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকে যায় আর এদিকে বৃষ্টিও নামতে শুরু করে টুনা বৃষ্টির জন্য ঘরে চলে আসে আর তখনই হঠাৎ করে বৃষ্টির সাথে সাথে বাতাস বইতে থাকে আর পাতার ঘর দুলতে থাকে তারপর সেই দড়ি নিজের কোমরে বেঁধে গাছে ডাল ধরে দাঁড়িয়ে থাকে যে করে হোক আমাকে আমার স্ত্রী সানাদের বাঁচাতেই হবে এতে আমার মরণ হলে হবে भोर টোনা সারা দিন রাত বৃষ্টিতে ভেজার কারণে অসুস্থ হয়ে মারা যায় এদিকে বৃষ্টিও থেমে যায় চিৎকার করে কাঁদতে থাকে সাথে ছানা গুলো কাঁদতে থাকে আসলে বাবা নামক খুঁটিটা থাকে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে পরিবারকে আগলে রাখার জন্য এক জঙ্গলে টোনা তার স্ত্রী টুনি আর তাদের ছোট্ট ছানা টুকিকে নিয়ে থাকত টোনা একজন কৃষক ছিল টোনার সামান্য চাষের জমিও ছিল সেখানে ফসল চাষ করে টোনা তার সংসার চালাত টোনার সংসারে অভাব অনটন থাকলেও অশান্তি ছিল না ভালোই কাটছিল টোনার সংসার গিন্নি ও গিন্নি কোথায় গেলে গো তাড়াতাড়ি এদিকে এসো বাজারের ব্যাগটা নাও তো কি গো কথা শুনছো না তুমি আরে এভাবে চিৎকার করছো কেন এই তো আমি চলে এসেছি আর তুমি বাজার করে এনে ভালোই করেছো আসলে ঘরে কোনো বাজারই ছিল না তা বলছি আজ আবার মহাজন সাহেব ইগল এসেছিলেন আজকেও টাকার কথা বলেছে আচ্ছা সে না হয় বলুক আর কটা দিনই তো ফসল উঠলে তো আমি ইগল মহাজনের সব টাকা শোধ করে দিব টুনি তুমি এসেছো বাবা ভালোই হলো তা বলছি বাবা তুমি আমার জন্য চকলেট নিয়ে এসেছো হ্যাঁ রে মা চকলেট নিয়ে এসেছি তুই আমার একটা মাত্র মেয়ে চকলেট খেতে চেয়েছিস আর আমি সেটা না আনলে হয় কি করে বলতো এই নে মা তোর চকলেট আর ভালো কথা তুই স্কুলে গিয়েছিলি তো মা হ্যাঁ বাবা আমি স্কুলে গিয়েছিলাম আর আমি মন দিয়ে লেখাপড়া করেছি জানো চাকি এখন আমি যাই বাবা মজা করে চকলেট খাবো এই কথা বলে টুকি চকলেট নিয়ে সেখান থেকে চলে যায় আর ভালোভাবে স্ত্রী সন্তানকে নিয়ে টোনার দিন কাটছিল সে কি সে কি রে মা তুই এভাবে বৃষ্টিতে ভিজে ভিজেই বাসায় আসলি 
তো তো ঠান্ডা লেগে যাবে রে মা কি করব বলো মা আমার তো ছাতা নেই আর ওইদিকে স্কুলে ছুটি দিয়ে দিয়েছিল তাই বাধ্য হয়ে আমাকে বৃষ্টিতে ভিজে বাসায় ফিরতে হলো মা আচ্ছা মা তুই কষ্ট পাস না রে এবার ফসল বিক্রি করে আমি তোকে নতুন একটা ছাতা কিনে দিব কেমন এরপর বেশ কিছুদিন কেটে যায় আর টোনা তার সব ফসল বিক্রি করে দেয় মাত্র দশ হাজার টাকা দিলেন কালু দাদা এবার তো আমার অনেক ফসল হয়েছে তবুও মাত্র দশ হাজার টাকা দিলেন যে কি আর বলবো টোনা ফসলের দাম যে খুবই কম তোমার ফসল বেশি হলে কি হবে ফসলের দাম তো আর বেশি হয় না তবুও তো আমি তোমাকে আরও বেশি কিছু টাকা দিয়েছি আর বেশি টাকা দিয়ে তোমার ফসলগুলো আমি কিনে নিলাম এ কথা বলে কালু কাক ফসলগুলো নিয়ে সেখান থেকে চলে যায় আর টাকা হাতে পাওয়ার পর টোনা মহাজন ইগলের কাছে যায় আর ইগলকে টাকা দেয় সে কি কথা টোনা তুই শুধু আমায় সাত হাজার টাকা দিলি কেন বাকি টাকা কবে দিবি হ্যাঁ কিসের বাকি টাকা দাদা আমি তো তোমার কাছে সাত হাজার টাকায় নিয়েছিলাম আর সবটা তোমায় দিয়েও দিলাম তবে তুমি আবার কিসের টাকা চাইছো হ্যাঁ ও তুই বুঝতে পারছিস না তাই না যে কিসের টাকা চাইছি আমি তোর কাছে তুই তো আমার কাছে সাত হাজার টাকা নিয়েছিলি ছয় মাস আগে বুঝেছিস আর এই ছয় মাসে তো সাত হাজার টাকা সুদে বেড়ে মোট চোদ্দ হাজার টাকা হয়ে গেছে আর তুই তো মাত্র সাত হাজার টাকা দিলি তবে তোর কাছে আমি আরও সাত হাজার টাকা পাবো এখন বল বাকি সাত হাজার টাকা কবে দিবি আর যদি টাকা দিতে না পারিস তবে আমি তোর জমি নিয়ে নিব এই বলে দিলাম ইগলের কথা শুনে টোনার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে আর টোনা ভালোভাবে বুঝতে পারে যে ইগল যা বলেছে সে তাই করবে তাই টোনা বাধ্য হয়ে বলে আচ্ছা ইগল দাদা তুমি যখন সুদ চাইছো তবে আমি সুদ দিব তবু তুমি আমার জমিটা নিয়ে নিও না তুমি আমায় কটা মাস মাত্র সময় দাও আমি তোমার সব টাকা তোমার শোধ করে দিব এই কথা বলে টোনা মনমোড়া হয়ে সেখান থেকে চলে যায় আর ভাবতে থাকে এবার আমি কি করব যে সামান্য এখন টাকা আমার কাছে আছে তা দিয়ে তো মেয়ের ছাতা কিনতে হবে আবার সংসারের খরচও চালাতে হবে কিভাবে যে কি করি সেটাই তো বুঝতে পারছি না তবে আর যাই হোক আমি আমার মেয়েকে নতুন ছাতা কিনে দিবই দিব এসব ভাবতে ভাবতে টোনা বাজারে যায় আর বাজার থেকে টোনা টুকির জন্য একটা লাল ছাতা কিনে নিয়ে আসে টুকি মা টুকি কোথায় গেলি রে এদিকে আয় মা দেখ আমি তোর জন্য কি নিয়ে এসেছি তাড়াতাড়ি আয় মা এই তো বাবা আমি এসে গেছি এই নে মা তোর নতুন ছাতা তোকে আর বৃষ্টিতে ভিজে স্কুলে যেতে হবে না এখন থেকে তুই এই নতুন ছাতাটা মাথা দিয়েই স্কুলে যাবি বৃষ্টির সময় হ্যাঁ রে মা এই ছাতাটা কি তোর পছন্দ হয়েছে হ্যাঁ বাবা এই ছাতাটা আমার ভীষণ পছন্দ হয়েছে আর ছাতাটা কত সুন্দর লাল আমার খুব পছন্দ হয়েছে বাবা তুমি খুব ভালো হয়েছে হয়েছে তোমরা বাবা মে মিলে এবার থামো তো দুপুর পেরিয়ে যাচ্ছে চলো এবার খেয়ে নিবে এরপর টোনা টোনি আর টুকি মিলে ঘরে চলে যায় আর এরপর বেশ কিছুদিন কেটে যায় একদিন টুকি বৃষ্টির সময় ছাতা মাথায় দিয়ে বাসায় ফিরছিল হঠাৎই টুকি দেখে তার বাবা টোনা বৃষ্টিতে ভিজে জমিতে ফসল লাগাচ্ছে এ দেখে ছোট্ট টুকি তার বাবার কাছে যায় আর টোনার মাথার উপর ছাতাটা ধরে এ দেখে টোনা ভীষণ অবাক হয়ে যায় আরে মা তুই তুই এই জমির মধ্যে এসেছিস কেন রে মা তুই বাসায় যা নয়তো তুই যে ভিজে যাবি না বাবা তুমি এখানে বৃষ্টিতে ভিজবে আর আমি ছাতা মাথায় করে বাসা ফিরে যাব না বাবা সেটা কখনোই হতে পারে না বাবা তুমি কাজ করো আমি তোমার মাথায় ছাতাটা ধরে রাখি কেমন আরে পাগলি মেয়ে আমি তো চাষা আমাকে তো বৃষ্টিতে ভিজে আর রোদে পুরে কাজ করতে হবে রে মা যাই হোক তুই আর কথা না বাড়িয়ে তাড়াতাড়ি বাসায় যা বলছি টোনার কথা শুনে টুকি বাসায় চলে আসে আর বাসায় এসে টুকির মনে সব সময় তার বাবার কথায় ঘুর ঘুর করছিল ইস বাবার কত কষ্ট বাবা বৃষ্টিতে ভিজেই কাজ করে আর যদি বাবার একটা ছাতা থাকতো আচ্ছা সব কিছুরই তো কাজ হয় তবে তো ছাতারও কাজ হবে তাই না হ্যাঁ আমি ঠিক বুঝেছি ছাতারও কাজ হয় এসব কথা ভেবে টুকি তার লাল ছাতাটা তাদের বাসার পাশে রোপণ করে 
আর ছাতাটা রোপণ করে টুকি পক্ষী মাতাকে প্রার্থনা করে আর সেখান থেকে চলে যায় আর পরের দিন সকালে টুকি বাসার পাশে দাঁড়িয়ে দেখে একটা ছাতার গাছ হয়ে গেছে আর সেই গাছে অনেকগুলো ছাতা ধরে আছে এ দেখে টুকি টুনি আর টোনাকে ডাকে বাবা মা দেখো ছাতার গাছ হয়েছে আমার প্রার্থনা পক্ষী মাতা শুনেছে তাহলে আজ আমি ভীষণ খুশি বাবা মা এই ছাতার গাছ আমাদের সব সমস্যার সমাধান করবে জানো টুকির এমন কথা শুনে আর ছাতার গাছ দেখে টোনা আর টুনি ভীষণ খুশি হয় এরপর টুকি টোনা আর টুনিকে ছাতার গাছ থেকে ছাতা পেরে দেয় এই ছাতার গাছ তো আমাদের অনেক উপকারে আসবে টুনি এই ছাতার গাছে তো অসংখ্য ছাতা আছে এসব ছাতার সাহায্যে তো আমরা ছাতার দোকান দিতে পারি তাই না আর এসব ছাতা বিক্রি করে আমরা অনেক টাকা উপার্জন করতে পারি আর ইগল মহাজনের টাকাও আমি তাহলে শোধ করে দিতে পারবো এরপর টোনা তার ভাবনা মতো ছাতার একটা দোকান দেয় আর সেই দোকানে ছাতা বিক্রি করে আর ছাতা বিক্রি করে যা উপার্জন করে তা দিয়ে তারা ইগলের ধার শোধ করে দেয় আর স্ত্রী সন্তানকে নিয়ে টোনা অনেক সুখে তার দিন কাটাতে থাকে